క్రీస్తు నందు ప్రియమైన సంగమ ఆత్మదేవుని ఆత్మశక్తిని బట్టి ఆత్మదేవుని మహాకృపని బట్టి ఈ దిన సైకాల ఆరాధనలు ఆత్మదేవుడు మనకు అందిస్తున్నటువంటి ఆత్మీయ బోధలను మన ఆత్మీయతకు బలపరచుకొని మన యొక్క పరిశుద్ధతను అత్యంత పరిశుద్ధతలోనికి నడిపించుకొని మనము నిత్య జీవమునకు వారసులవ్వాలని ఆ మహాదేవుని సన్నిధిలో మనమందరము కూడాను ప్రణమిల్లి మన విశ్వాస్యతను నీతిని పరిశుద్ధతను స్థిరపరచుకొని ఏకత్వంతో కూడినటువంటి మనస్సులను మనము కలిగి ఉండి ఆ మహాదేవుని సన్నిధిలో ఆ వాక్యమును ఆయన స్వరమును వినటానికి మన హృదయాలను మన యొక్క ఆత్మీయ వినికిడిని తద్రీతిగా బలపరుచుకుంటూ మహాదేవుని సన్నిధిలో కొన్ని సత్యాలను ఈ కొద్ది సమయంలో మనం నేర్చుకున్నాం మనమందరము కూడాను మహాదేవుని యొక్క శక్తివంతమైన స్థితిని మనం చూసినప్పుడు నిర్గమాకాండము అనగానే ఆ ఇస్రాయేలీలే గుర్తుకొస్తారు అయితే ఇక మీదట మనకు పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క మనోగతాన్ని పరిశుద్ధ స్థలము యొక్క ఆధిక్యతను పరిశుద్ధ స్థలములో ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యమైనటువంటి మెళుకువతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క వస్తువులను మనం గ్రహించుకోవాలి దేవుని యొక్క ఆలోచనను మన మనస్సులో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగనే ఆ మహాదేవుడు మనుషుల కొరకు ఆయన ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ పరిశుద్ధ స్థలము ఎన్నికలో కూడా సమర్థులైనటువంటి వారిని సమర్థులైనటువంటి వారిని ఎన్నిక చేసి వారిలో ఆత్మ జ్ఞానమును దయచేసి ఆత్మ పూర్ణులను తయారు చేసుకొని ఆయన యొక్క వస్తువులను అనగా ఆ పరిశుద్ధ స్థలములో కేంద్రీకరింపజేసినటువంటి ప్రతి యొక్క వస్తువును ఆయన లోకములో ఉన్నటువంటి విలువ కల బంగారము లోకములో ఉన్నటువంటి మేలైనటువంటి నూలు లోకములో ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది అత్యంత విలువ కల ఆ తుమ్మ చెట్టు ఇవన్నిటిని మహాదేవుడు ఎన్నిక చేసుకుని ఆ స్థలములు ఆయన స్థిరపరచడానికి మానవులను ఎన్నిక చేసుకొని ఆ అలంకారంను ఆయన చేసుకొని మనుషులకు ఆ యొక్క దృశ్యమును చూడగనే పరమున మనము చూడనటువంటి దృశ్యము యొక్క ఒక నమూనా లాగా ఆయన చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అది ఒక నమూనా రేపు మనం పరమునకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ నమూనాను అక్కడ చూస్తాం ఆ నమూనా ఎలాగుంటుందో అలాగనే ఆ యొక్క నిర్గమాకాండంలో ఉన్నటువంటి పది అధ్యాయములు చివరి పది అధ్యాయములు కూడా పదే 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 అవే మాటల్ని మనం చూస్తూ వస్తాం అవే వస్తువులను చూస్తూ వస్తాం అవే లో లోహములను మనం చూస్తూ వస్తాం ఆ దాటిని మనుష్యుల యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం చూస్తూ వస్తాం మనుష్యులు వారికి ఉన్నటువంటి ఉదారమైనటువంటి కానుకలను కూడా ఆ పది అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తూనే వస్తాం కామెంటేటర్స్ చెప్తున్నారు ఆ పది అధ్యాయంలో దాదాపుగా ఉన్నవి ఉన్నవి ఉన్నవే ఉంటూ ఉంటాయి అందుకని వార్త మహాదేవుడికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యము మేమున్నామని తెలియజేయడానికి పది అధ్యాయులు అలాగ ఉన్నాయని కామెంటేటర్స్ తెలియజేస్తారు మేము మీ ఆజ్ఞలను మీరకుండా మేము మీరు చెప్పినవి చెప్పినట్లుగా చేస్తున్నామని ఒక భావన కలిగి వారు ఆ అధ్యాయులను అలాగే రాశారని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ దినాన్ని మనందరికీ తెలియజేసినారు ఎందుకు ఇలాగ రిపీటెడ్ గా రాశారు నిన్న రాసి నిన్న చదివిందే ఇవాళ రేపు కూడా ఇదే ఉంటుంది మరుసటి రోజు కూడా ఇలాగనే ఉంటుంది 
ఆ రీతిగా ప్రతి ఒక్క మాట రిపీటెడ్ గా ఉంటుంది అనగా విశ్వాసులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఎంతో 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 నిబద్ధతతో కూడిన ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని తెలియచేశారని భక్తి తత్పరతను తెలియచేశారని అనగా వారు ఇస్రాయేలీలుగా చెప్పబడినటువంటి వారందరూ ఆ ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి మలినమును ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవతల యొక్క పాప భూయిష్టమైన జీవితమును వదలి పరిశుద్ధతలోనికి నడిపించబడ్డారని ఒక సాక్ష్యానికి అలాగే పది అధ్యాయాలు రాశారని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటుంటాం జ్ఞానవంతులైనటువంటి ఆ యొక్క కామెంటేటర్స్ ఆ రీతిగా తెలియచేశారు అది మీ అందరికీ నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మహాదేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆయన పనికి సమర్థులు కావాలి అనగా సమర్థత కలిగిన వారు కావాలి అనగా జ్ఞానులైన వారు కావాలి దేవుడే పరమ జ్ఞాని ఆ పరమ జ్ఞాని యొక్క దైవత్వంతో కూడినటువంటి జ్ఞానాన్ని చాటటానికి ఆయన పనులను చేయటానికి ఆయన యొక్క అభిషేకముతో కూడినటువంటి యాజకత్వమును చేయటానికి జ్ఞానులైన వారు సమర్థులైన వారు ఆయనకు ఎంతో అవసరమై ఉంటున్నదని మహాదేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు కాబట్టి మహాదేవుని జ్ఞానవంతుడికి జ్ఞానవంతుడే కావాలి అసమర్థులు పనికిరారు అందుకని ఆ నిర్గమాఖాండంలో తెలియజేసినటువంటి ఆ మాటను మనమందరము గ్రహించుకుందాం వారు దేవునికి ఎంత ఇష్టులైన వారు కూడా మనం గ్రహించబద్దలం అవుతున్నాం ఆ రీతిగా దేవాతి దేవుడు ఇది నాన్న కొన్ని సత్యాలను ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఇరువది సమర్థులు అనే మాటని మనం చూస్తున్నాం సమర్థులు అనే మాటని మన గ్రంథంలో చూస్తూ వస్తున్నాం సమర్థులు అనగా ఈ యొక్క పనులు చేయటం అన్నిట్లో సమర్థత కావాలి మన అందరం కూడా ఏదైనా పని చేయాలంటే ఎవరు బెస్ట్ అవైలబుల్ అని అడుగుతాం మన చిన్న ఇంట్లో పనులకే మంచం తయారు చేయడానికే బెస్ట్ ఎవరు దొరుకుతారని అడుగుతాం అలాంటిది నా దేవుడు యొక్క పని చేయటానికి పరిశుద్ధ స్థలానికి ఎలాంటి వారు కావాలని దేవుడు ఎన్నిక చేసుకుంటారంటే సమర్థత కలిగిన మనుషులు అందరూ మనుషులందరూ సమర్థులు కారనే భావన తెలియజేయాలి మనుషులందరూ జ్ఞానవంతులు కాదనే భావన కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అటు జ్ఞానమును సంపాదించుకోవటానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఆయనను అడిగి తెలుసుకోవాలి వారందరూ ప్రత్యేకించమనే వారేం కాదు యాకో పత్రికలో ఈ జ్ఞానమన గురించి ఒక అద్భుతమైన సత్యాన్ని భక్తుడు తెలియజేస్తాడు యాకో భక్తుడు ఒకసారి చదువుకుందాం ఐదవ వచనము ఒకటవ అధ్యాయము యాకో బ్రాసిన పత్రిక మీరు ఎవరికైనో మీరు ఎవరికైనో జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల కొదువ అనగా తక్కువ లేక లేని ఎడల కొదువుగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుని అడుగవలను అంతే మనము జ్ఞానము కావాలంటే దేవుని అడగాలి దేవుని అడిగితే మార్గాలను ఆయన సూచిస్తారు మనము దేవుని అడగాలి దేవుని ప్రార్థించాలి దేవుని ప్రార్థించినప్పుడు ఇస్తారు చూడండి అక్కడే అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహింపబడిను ఆయన ఎవరిని గద్దింపగా అందరికీ ధారాళముగా దయచేయవాడు ధారాళముగా గద్దింపగా ఏంటే ప్రతిసారి అడుగుతావు ఇక్కడ ఒకసారి ఒక మాట అడిగితేనే మాస్టర్ కోపం ఆయన అంటున్నారు దేవుడట ఏమనడట అడిగి అడిగిన కొలదే ఆయన ఇస్తారట ఆయన అడగాలి జ్ఞానం ఆయన్ని జ్ఞానం అడగాల అడిగితే దేవాతి దేవుడు ఆ వాక్యంలో ఉన్న సత్యాలను తెలియజేస్తారు ఆ వాక్యంలో ఉన్న మర్మాలను తెలియజేస్తారు ఆ వాక్యము ఎవరి ద్వారా లిఖించబడిందో కూడా తెలియజేస్తారు ఆ దేవుని మనం ఏ రీతిగా అడగాలని ఆయన మనతో మాట్లాడతారు అక్కడే చూడండి ధారాళముగా దయచేయవాడు అయితే అతడు ఏ మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలను డౌటింగ్ థామస్లు ఉంటారు మనకి 
ఏ వస్తాడు లేదు నేను ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నానో లేదు ఆయన దృష్టిలో నేను పాపినో నీతి మంత్రులు నాకే తెలీదు అని అవిశ్వాసం ఉంటుంది చూసారా అది పనికి రా దేవుని దగ్గర ఇస్తాడు నా దేవుడు ఇస్తాడు నా దేవుడు ఇస్తాడు నా దేవుడు ఇస్తాడు నేను పొందుకుంటాను అంతే బస్ అంతకంటే మనం ఎక్కువ దేవుని ఎదుట ఉండకూడదు ఇస్తారు అంటే అక్కడేమో మ్యాండేటరీ చెప్తున్నారు నా దగ్గర జ్ఞానం ఉంది అంటున్నారు జ్ఞానం ఉంది అని ఆయన చెప్తున్నారు ఆ జ్ఞానాన్ని మీకు ఇస్తానని ఆయన చెప్తున్నాడు అటువంటి జ్ఞానము దేవుడు ఇవ్వవలసిందే మహాదేవుడు ఇవ్వవలసి సందే ఇవ్వగలగలేదు అనే మాటని మనం చూస్తున్నాం లోవర్ గ్రేడ్ ఇప్పుడు జరుగుతుందట దేవునికి సాతానుకి మధ్యన యుద్ధం జరుగుతుందిట ఆ యుద్ధములో సాతానుడు తన మనుషులను తను ఎన్నిక చేసుకుంటున్నాడు గెలుచుకుంటున్నాడు దేవుడు తన మనుషులను తను గెలుచుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు జ్ఞానం అంటారా లేకపోతే చదువు ఐదో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి అని అంటారా దేవుని జ్ఞానం అది నేను ఇవాళ్ళకి కూడా విస్తూ పోతాను ఆయన ఇంత మంచి గొప్ప ఇవాళ ఎంటీ హెచ్ దగ్గర నాకు ఈ మాట చెప్పలేదు మనమేమో దాని రక్షణ కొరకు మనం మనం తట్టాలు బట్టి రక్షిస్తున్నాం ఆయన జనాంగంగా చేస్తున్నాం సాధారణుడు తన జనాంగాన్ని తను చేసుకోదు ఇట్ ఈస్ వార్ బిట్వీన్ ద సైట్ అండ్ వార్ కాబట్టి జ్ఞానము దేవుడు ఇవ్వాల్సిందే దేవుడు ఇవ్వకపోతే మాత్రం మన సొంతం గెలిస్తే అది అంతే గాల్లో కొట్టిపోతాం వాళ్ళు ఎప్పుడు సంగతి చెప్తున్నా నేను ఇది నాకు పన్నెండవ యాడ్ సంగతి నేను ఆయన దగ్గర విన్న సంగతి మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నా అరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం సో దిస్ ఇస్ దిజ్డమ్ వేర్ గాడ్ హ్యాస్ టు గివ్ టు యూ దేవుడు ఇవ్వాల్సిందే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బైబిల్ చదువుకునేటప్పుడు ముందు ఏం చేయాలంటే బైబిల్ పట్టుకొని దేవా నేను మీ రాసిన గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాను అందులో కొన్ని సత్యాలు తెలియజేయ దేవా నాకు తెలియదు నేను చదువుకున్నాను కానీ ఈ జ్ఞానం చాలు దేవా అంటే నీకు పరమదేవుడు ఏం చేస్తాడంటే స్వప్నముల ద్వారా తెలియజేస్తాడు అదే రీతిగా దేవాది దర్శనముల ద్వారా తెలియజేస్తాడు ఇది మాత్రం సత్యం కాబట్టి మనము ఆయనపై ఆధారపడాలి మనుషులపై ఆధారపడద్దు అది మనుషులపై ఆధారపడి ఉంటే అది జ్ఞానం కాదు దేవుని జ్ఞానం ఇక్కడ అంటున్నారు చూడండి ఆయన సందేహింపక ఏ మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలేను ఏ మాత్రమును సందేహం కొద్దిపాటి సందేహం కూడా ఉండకూడదు విశ్వాసంతో అడగాలట నెక్స్ట్ వర్డ్ ఎక్సాక్ట్ చూడండి సందేహించబాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలి ఉండను ఎంత ఎంత కఠినమైన మాట చెబుతున్నాడంటే అటువంటి సందేహం ఉండవాడట ఎగిరిపడు ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగములు పోలి ఉండను డెబ్బై ఏళ్ళలో తుఫాన్ వచ్చింది గాడ్ కెన్ డూ ద థింగ్స్ కాబట్టి మనము అలాంటి ధైర్యము విశ్వాసము ఆత్మీయత కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి ఏ మాత్రమును హాని జరిగినప్పుడు సాధారణుడు పరిగెత్తుతాడు అక్కడే అంటున్నాడు ఈ మాట పడి చదువుకుంది ఒకసారి అట్టి మనుష్యుడు మనస్కుడై తన సమస్త మార్గముల ఎందు అస్థిరుడు కనుక ప్రభు వలన తనకి ఏమైనా దొరుకునని తలంచుకొనరాదు ద్విమనస్కుడు అనగా రెండు మనస్కులు రెండు మనస్సులు కలిగినవాడు రెండు మనస్సులు కలిగిన వాడు అంటే ఏంటి ట్రై చేద్దాం అయితే ఎందుకు కాకపోతే కాబోదు అది ద్విమనస్కుడు నా దేవుడు చేస్తాడు నా దేవుడు నాకు నా పక్షం ఉన్నాడు ఆయన వాక్యం చెప్పాడు ఆ వాక్యం ప్రకారం నాకు ఇస్తాడు ఈ దేవుడు యాకో పత్రిక ఎవరు రాశారు ఇంగ్లీష్ లో జేమ్స్ పత్రిక అంటారు జేమ్స్ ఎపిస్టల్ అంటారు ఏసయ్య తమ్ముడు రాసింది ఈ పత్రిక రాసింది యాకో ద బెస్ట్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పత్రిక అనమాట ది మొత్తం ఒక్కొక్క అక్షరమే అక్షరమే విలువ గలది ఇందులో ఆ అక్షర విలువ గల అట్లా చూడండి ఆత్మీయ ఈ సత్యం పరమ సత్యం దేవుడి దగ్గర జ్ఞానం ఉందని మనకి ఎవరు చెప్తారు మన టీచర్ గారి దగ్గర ఉందంట లేకపోతే లోకం లోకం తిరిగి రా తెలుసుకుంటావు అని మన పెద్దలు అంటారు లేకపోతే నువ్వు బడికి వెళ్ళి నీకు జ్ఞానం వస్తుంది అనుకుంటా ఎస్ వస్తుంది కానీ విజ్డమ్ అనేది వేరు 
ఆ విజ్డమ్ అనేది దేవుని దగ్గరే ఉంది ఈ సృష్టిని సృష్టించిన ఆయన ఆ దినాన రేడియోలు ఇచ్చాడు ఆ మనుషుడి కనుగొన్నాడు ఇవాళ ఫైవ్ అని వచ్చిందట మన మనస్సుని దాటిపోయే మన మనస్సును దాటిపోయే టెక్నాలజీ వస్తుందిట మన వల్ల కాదు అది మనుషుడు చేస్తున్నాడు అది ఆయన ఇచ్చేది కాబట్టి క్రీస్తు నన్ను ప్రియమైనటువంటి వారిని సమర్థుల్ని జ్ఞానవంతుల్ని దేవుడు ఎందుకు వాడుకున్నాడంటే ఆ ఐగుప్తు నుంచి వస్తున్నటువంటి బంధకములతో ఉన్నటువంటి ఆ ఇస్రాయేల్ని తన మనుషులుగా చేసుకోవటానికి ఆత్మతో నింపబడి వారిని జ్ఞానవంతులు చేసుకొని వారి ద్వారా కొన్ని సమర్థత గల వారిని ఎన్నిక చేసుకొని దేవుడు మనతో ఈ దినాన కొన్ని సత్యాలని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి సమర్థులైన వారిని దేవాత దేవుడు ఎన్నిక చేసుకున్నారని గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం నిర్గమాఖా ఒకటి రాజులు ఏడు పద్నాలుగులో ఒక మాట చదువుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఒకటి రాజులు ఏడు పద్నాలుగులో ఈ సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఇతడు నఫ్తాలి గోత్రపు విధవరాలి కుమారుడయ్యుండెను ఇతని తండ్రి తూరు పట్టణపు వాడు ఇతడి పనివాడు ఈ హీరాము పూర్ణ ప్రజ్ఞ గల బుద్ధిమంతుడును ఇతడితో చేయ సమస్తమైన పనులలోను బహు చమత్కారము పనివాడునై ఉండెను ఇతడు అతడు సులోమో నదికి వచ్చి అతని పని అంతయు చేసెను ఏంటండి హీరామ్ అనే అతను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అక్కడ ఏం రాస్తున్నాడు నప్తాలి గోత్రపు విధవరాలి కుమారుడై ఉండేను వాళ్ళ నాన్నగారు లేరనే కదా వాళ్ళ నాన్నగారు లేరనే కదా హీరామ్ అనే కదా నప్తాలి అంటే ఎవరు వన్ ఆఫ్ ది ట్వెల్వ్ ట్రైబ్స్ పన్నెండు గోత్రికుల్లో ఒక గోత్రం ఆ గోత్రంలో వాళ్ళ అమ్మగా వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర తను ఉంటున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు లేరున్నాడు అక్కడ తండ్రి తూరు పట్టిన వాడకు ఇత్తడి పనివాడు నాన్నగారు లేరు ఇత్తడి పని చేసేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ ఇత్తడి పని చేసేవాడు ఇప్పుడు దేవుని మందిరం కట్టాలి ఎరుషులేము దేవాలయం కట్టాలి దేవుడి యొక్క అభిష్టాన్ని నెరవేర్చాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి వ్యక్తిని అనుకుంటున్నాడు ఆదరణ లేనటువంటి వ్యక్తిని వాళ్ళ నాన్నగారు అయితే చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు యొక్క జీన్స్ అయిపోయినా ఉన్నాయి ఆ జీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అతనికి దేవుడు పని చేయటానికి ఆత్మ వశ్యం చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ జ్ఞానం ఎవరిచ్చారు దేవుడు ఇచ్చాడా తండ్రి ఎంత జీన్స్ అయితే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు తల్లి ఆదరణతో పెంచుతుందని చెప్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఎవరికి వాడుతున్నాడు ఆ ఎరుషులేము దేవాలయం కట్టడానికి దేవాత దేవుడు ఆ బిడ్డను వాడుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం గ్రహించవలసింది ఏంటంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాలు వేరు ఆ యొక్క దేవుని జ్ఞానము వేరు దైవం జ్ఞానం వేరు ఆయన ఎవరి పనికి వాడుకుంటున్నాడు ఇక్కడేమో ఆయన కుటుంబంలో ఏమాత్రం మేలైన వారు లేరు కొంచెం స్టేటస్ ఉన్నవాళ్ళు లేరు రాజు గారు పిలిచి ఒక గొప్పవాడు రా వీడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని ఆయన చెప్పడానికి కూడా లేదు ఒక విధవరాలంటే ఆ రోజు నేను ఎంత విలువించారు ఈ రోజు కూడా అంతే మన కుటుంబాల్లో ఆ రీతిగా మనుషులు సంపాదించుకోవాలి కానీ కాపీలు కొట్టి లేదు లేదు దేవుని అడిగి తెలుసుకొని దేవుని ద్వారా పొందాల్సిందే జ్ఞానం అనేది అటు నేను ఎలాగంటే సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఇంకా రుడ్గా సాక్షిగా చెప్తున్నా ఇట్లా కళ్ళు మూసిందంటే రెండు వందల మంది మా కజిన్స్ బర్త్డే డేట్ తప్పు తప్పు లేక చెప్పి ఇద్దరు ఇద్దరు చెప్పండి తప్పు లేకుండా చెప్పు దేవుని అడిగి తెలుసుకోవాలి మా నాది మ్యారేజ్ డే డేట్ ఏదో నాకే తెలీదు మా నాన్నగారు చదువుకునే డేట్ ఏదో నాకే తెలీదు మా అమ్మ దేవుడు ఆ చెప్పింది అయ్యా ఇవాళ మీ నాన్నగారు అంటే నేను ఎందుకు ఆమె గుర్తు చేసుకుంటున్నానంటే జ్ఞానము ఎలాగ సంపాదించుకుంది దేవుని యొద్ధ దేవుని యొద్ధ బ్యాంక్ లో వర్ష ఇదివరకు ఇప్పుడు బుక్స్ కంప్యూటర్ వచ్చింది అకౌంట్స్ ఒక వర్ష కూడేది ఏమో రెండు వర్షాలు కొడుతుంది దగ్గర దగ్గర 
రెండు వరుసలు కొడుతుంది ఇక అంతే నాతో అంటుంది ఒక వాడు ఆఫీసులో ఎవరో మూడు వరుసలు కొడతాడు ఇంకా నేను కూడా కోడాలండి మూడు వరుసలు ఒకసారి ట్రై చేసి అలాగా జ్ఞానమును సంపాదించుకోవాలి కానీ దేవుడిని అడిగి మన సొంతంగా రానే రాదు రానే రాదు అనడానికి నేను మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి మహాదేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకుని దానికి విలువ ఉంటుంది లేకపోతే విలువే ఉండదు ఇప్పుడు అక్కడ హీరాం చూడండి ఎలాగ ఎలాగ ప్రత్యేకించబడిన స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడు అదే మాత దేవుడు మరి ఒక మా సత్యాన్ని చదువుతాం ఇరవై ఎనిమిది మూడు నిర్గమా కాండములో ఈ మాటలు చదువుకుంటూ వస్తున్నాం నిర్గమా కాండము ఇరవై ఎనిమిది మూడులో మహాదేవుడు ఈ మాటని మనకి తెలియజేస్తున్నాడు అహరోను నాకు యాజకుడగినట్లు నీవు అతన్ని ప్రతిష్ఠించును అతని వస్త్రములు కుట్టుటికై నేను జ్ఞానాత్మతో నింపిన వివేక హృదయ హృదయులందరికీ ఆజ్ఞయము ఆయన ఏ ఫోర్ వస్త్రాలు కొడతాను కట జ్ఞానాత్మతో నింపబడిన వివేక హృదయులందరికీ ఆజ్ఞనీయం అంటున్నాడు జ్ఞానము వివేకం వేరని చెప్తున్నారు వివేకం ఎలాగంటే అదే షర్టు కొడతానికి ఇంకొక బాడీ వేరుగా ఉంటుంది దానికి వివేకం వాడాలి అలాంటి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక అహరోను వ్యక్తిని యాజకునిగా ఎన్నిక చేసుకుంటున్నాడు ఎన్నిక చేసుకుంటూ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే జ్ఞానాత్మ గలవారిని అనగా దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆత్మతో నింపబడిన వారి వాక్యం వేరు పుస్తకముల ద్వారా చెప్పే వాక్యం వేరు అది మాత్రం సత్యం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు జ్ఞానాత్మతో నింపబడిన వారి హృదయులందరికీ ఆజ్ఞయము కాబట్టి పథకము ఏ ఫోదు నిలువటానికి విచిత్రమైన చొక్కాయి పాగా దట్టియు వారు పెట్టవలసిన వస్త్రములు అతడు నాకు యాజకుడై ఉండినట్లు వారు నీ సహోదరుని అహరునుకు అతని కుమారుని ప్రతిష్ట వస్తువులు పెట్టకూడదు మహాదేవుని మహాకృప అండి ఆత్మదేవుని ఆత్మశక్తి అండి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు మనకి ఇది నా జ్ఞానమును దేవుని యొక్క రావాల్సిందే దేవుని ఆత్మను పొందుకోవాల్సిందే నాకు వచ్చు నాకు నేను ఇందులో ప్రవీణుడు అనుకోవద్దు దేవుడు ఆయన నిర్దేశించిన ఆత్మ జ్ఞానం ఇచ్చినప్పుడు అవే నడిచిపోతాడు అక్షర జ్ఞానం లేని స్త్రీలు బైబిల్ చదివారు ఎలా చదువుతారండి అక్షరాలు చదువుకోలా అక్షరాలు రావు కానీ బైబిల్ చదువుతారు దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం అనేక సాక్షులు ఉన్నాయి నేను చూశాను కడప ఏరియాలో ఇంటీరియర్ ఏరియాలో రేడింగ్కి వెళ్తే ఆ ఊర్లో ఆవిడ ఇల్లిటరేట్ స్త్రీ అట ఓల్డ్ ఉమెను ప్రవచనాలు చెప్తుంది ఆవిడ ఏం చెప్తుందని జనమంత క్యూ కట్టుకున్నాడు రిచ్ పీపుల్ అవుతాయి వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు దేవుడిచ్చిన ప్రవచనం అంటే ఎవరు దేవుడి వాళ్ళ ఆ జ్ఞానంతో ఆ బిడ్డ చెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి జ్ఞానము అనేది వాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ సచ్ ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ది గాడ్ దేవుని యొక్కనే మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని యొక్కనే మనం పొందుకోవాలి దేవుడే ఇస్తారు అనేది ఆకంలో మనం చదువుకున్నాం ఇప్పుడు చదవబడినటువంటి వాక్యాల్లో కూడా మనం చూసాం మరి యొక్క మాట ఒకటి దిన వృత్తాంతములు ఇరవై రెండు పదిహేనులో సెకండ్ క్రానికల్స్ ఇరవై రెండు పదిహేనులో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటను మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు పదిహేనవ వచ్చిన ఇరవై రెండు పదిహేను ఒకటి వృత్తాంతములు మరియు పని చేయదగిన విస్తారమైన శిల్పకారులు కాస్య పని వారును వట్రవారును ఏ విధమైన పని నేను నెరవేర్చగల మంచి పని వారును నీ యొద్ధ ఉన్నారు లెక్కింపలేనంత బంగారమును వెండి ఇతడి ఇదమును నీకు ఉన్నవి కాబట్టి నీవు పని పూనుకొనము యహో నీకు తోడుగా ఉండను గాక ఏంటండి ఉన్నారంట వస్తు చేసేవారు అందరూ ఉన్నారంట చివరికి ఏమంటున్నాడు యహో నీకు తోడుగా అంతే ఆయన మీద ఆధారపడాలండి మనము ఆధారపడితే మహాదేవుడు ఏదైనా ఇస్తారు అనటానికి ఇవే నిదర్శనాలు జ్ఞానులు కావాలి సమర్థులు కావాలి దేవునిపై ఆధారపడేవాళ్ళు కాదు అది లేకనే అది లేకనే కుటుంబాలు బలహీనపడుతున్నాయి రెండో దిన వృత్తాంతములు రెండు పదమూడులో మహాదేవుడు 
ఈ మాటను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు రెండు దీని వృత్తాంతములు రెండు పదముళ్ళు ఆత్మదేవుడు ఈ మాటను మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు తెలివియు వేచనయు గల హురాము అని ఒక చురుకైన పని వల్ల నేను ఎదురు పంపుచున్నాను అతడు దాను వంశపు రాలగు ఒక స్త్రీకి పుట్టినవాడు వాని తండ్రి తూరు సంబంధ అయినవాడు అతడు బంగారుతోను వెండితోను ఇతడితోను ఇనుముతోను రాళ్లతోను రానులతోను ఊదానులతోను పిలి నులి నీలి నూలుతోను సన్నపు నూలుతోను ఎర్ర నూలుతోను పని చేయగల నేర్పడి అయినవాడు పలు విధములైన చక్కటపు పనియందు మత్సులు కల్పించడందు యుక్తి కలిగి నీ పని వానికి నీ తండ్రి అయిన దావుదని ఈలిన వాడు నియమించిన ఉపాయకారులను మహ సహకారి అయి వాటి నుండి సమీపించిన తగిన సామర్థ్యం గలవాడు ఎన్ని ఉండేయండి అతని దగ్గర అసలు ఎన్ని ఉండేయండి అంటే మహాదేవుడు ఇస్తే దాంట్లోనే పనివాడు అతడే అది చేయగలడు అంటానికి కానీ కాదు కానీ కాదు గాడ్ కెన్ డూ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ అని మనం గ్రహించాలనగా ఇద్దరు రెండు జాతులు వాడాడు వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు వాళ్ళకి పుట్టిన తల్లిని వేరుగా చెప్తున్నాడు ఆ మహాదేవుని యొక్క అందరు మనుషులు సమానం అని చెప్పడానికి అది ఆయన చెప్తాడు అది వేచన రావాలంటే ఒకరి వల్ల కాదు అన్నట్టుగా అందరు కలిసి ఉండాలన్నట్టు చెప్తున్నాడు అన్నమాట మహాదేవుని యొక్క యోగ్యకరమైన స్థితిని ఇరవై ఆరు పదిహేను కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం రెండు దిన వృత్తాంతములు ఇరవై ఆరు పదిహేనులో ఈ సత్యము లిఖించబడి ఉన్నది మరియు అతడు అంబులనేమి పెద్ద రాళ్ళనేమి ప్రయోగించటకై ఉపాయశాలలు కనిపించిన యంత్రములను ఇర్షిలములు చేయించి దుర్గములలోను బురిజులలోను ఉంచెను అతడు స్థిరపడి వరకు అతని ఆశ్చర్యకమైన సహాయము కలిగిన కనుక అతని కీర్తి దూరముగా మహాదేవుడు ఆ తలాంతులు ఇటు మీద ఉన్న కీర్తిని వ్యాపింపజేశాడు లోకములు ఏమి లేకపోవచ్చు మనకి మన గురించి చెప్పుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అదే మహాదేవుని యొక్క శక్తి ఏ రీతిగా ప్రజ్వలింపబడుతుందో ఈ దినాన్ని వాక్యంలో మనం చేస్తాం యుక్తి గలవారు జ్ఞానులు జ్ఞానము గలవారు దేవుని అడిగినప్పుడు పొందేవారు వారి వలన ఆయన ఆయన పనిని చేసుకోవటానికి వాళ్ళందరినీ ప్రత్యేకించి పరిశు పరిశుద్ధపరిచేవాడిగా ఉంటున్నాడని కూడా మనం గ్రహించాలి అదే రీతిగా వారు తయారు చేసినటువంటి పరిశుద్ధ స్థలము గురించి ఒకసారి చదువుకుందాం వారు తయారు చేసినటువంటి పరిశుద్ధ స్థలము గురించి ఒక మొట్టమొదటిగా ముప్పై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగులో మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నటువంటి ఈ గ్రంథంలో ఉన్న మాటని ఒకసారి చూద్దాం ముప్పై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగులో ఉన్న ఈ సత్యము ఈ రీతిగా లిఖించబడి ఉన్నది కాలను పరిశుద్ధ స్థల విషయమైన పని అంతటిలోనూ పని కొరకు ఏర్పరచబడిన బంగారుమంతయు అనగా ప్రతిష్ఠింపబడిన బంగారు పరిశుద్ధ స్థలపు తులము చొప్పున నూట పదహారు మడుగుల ముప్పది ఏంటండి అది మడుగులు అంటే ఏంటండి ఇదివరకు పుల్లలు మడుగులు నమ్మేవారు మడుగు ఎన్ని కేజీలు రెండున్నర కేజీలు ఒక మడుగు ఆ మడుగు బంగారు అక్కడ వేసముకే దిక్కు ఉండదు మడుగులు మడుగులు బంగారు దేవాత దేవుడు మందిరానికి దేవాత దేవుడు వారి వారి ద్వారా పిలిపించి ఇప్పించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం లేవి కాండము ఆరు పదహారులో లెవైట్స్ ఆరు పదహారులో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ సత్యాన్ని గ్రహిద్దాం లెవైట్స్ లో ఆరు పదహారు దానిలో మిగిలిన దానిని అహురోను అతని సంతతి వారును తినబలేను అది పులియనదిగా పరిశుద్ధ స్థలంలో తినబలేను వారు ప్రత్యక్ష బుడామి కావడంలో వారిని ఉంచలేను తినబలేను మహాదేవుడు పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆయన యొక్క ఆత్మీయతతో కూడినటువంటి యాజకత్వంతో కూడినటువంటి పరిశుద్ధమైన వారు ఉంటారనే భావన మనం కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధ స్థలం అంటే అది దేవుడు వచ్చి కూర్చునే స్థలం మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటే విశ్రాంతి నారాయణ ముందు మనం వచ్చి ఉంటారని అదే ఆయన వచ్చి కూర్చొని స్థలం 
ఆ స్థలములో ఏ రీతిగా ఆయన పరిశుద్ధతను చెప్పించారంటే ఇస్రాయేలీలందరికీ అసలు దేవుడిని ఆరాధించడానికి ఐగుప్తులు తెలియదు మర్చిపోయారు దేవుడిని ఎలా ఆరాధించాలి అని ఆ విధానం నేర్పుతూ ఆయన అయితే మనకి దినాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఒకటి దిన వృత్తాంతంలో ఇరవై మూడు ముప్పై రెండులో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం ఒకటి దిన వృత్తాంతంలో ఇరవై మూడు ముప్పై రెండులో ఈ మాటని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఇరవై మూడు ఒకటి దిన వృత్తాంతములు ముప్పై ఒకటి సమాజము గుణార్మును కాపాడుటకును పరిశుద్ధ స్థలమును కాపాడుటకు కాపాడుటయు యహోవా మందరపు సేనతో సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులకు అహురోలు సద్దతు వారికి సహాయం చేయటయు వారికి నియమింపబడిన పని అయి ఉంటే అహరోలు సంతతి వారందరంటే ఎవరు యాజకత్వం చేసేవారు అంటే మోజస్ యొక్క అన్నగారు అహరోన్ అంటే ఆయన సంతతంత గుడను యాజకత్వం చేస్తారు మనకి భారతదేశంలో బ్రాహ్మణులో వైదికులు అంటారు నియోగులు అనేవాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే ఇప్పుడు ఈయన బిడ్డలు ఈయన యాజకత్వం చేస్తారు అంటే ప్రత్యేకించబడిన కుటుంబాలు దేవుని ఆత్మీయతలో బలపరచబడిన కుటుంబాలే సేవ చేయాలి అది ఇక ఇంకొకళ్ళు వెళ్ళటానికి లేదు ఆ పరిశుద్ధ స్థలం అంటే దేవునికి ఆ కుటుంబీకులకి ఆ సంబంధం అయితే నీ దేవుడు ఏం చేశారంటే మెల్కి సెదకు క్రమంలో ఆయనే మానవుడిగా పుట్టి ఆయనే ప్రతి మనుష్యుడు పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళడానికి అర్హతను తీసుకొచ్చాడు ప్రతి మనుష్యుడు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పలాని వాళ్లే యాజకులుగా ఆ యొక్క అహరోన్ వంశస్థులు వెళ్ళటం అనేది లేదు మానవుడు అతను కూడా నువ్వు మానవుడు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళ కూడా దేవుని ఆరాధించడానికి అది కాబట్టి ఇప్పుడే పుడిచిన యోగ్యత ఏంటంటే ప్రతి మానవుడు కూడా పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళవచ్చు ప్రతి మానవుడు కూడా దేవుని ఆరాధించవచ్చు పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ఆయన యొక్క ఆత్మీయతో కూడిన స్థితిగతులన్నీ పొందుకోవచ్చు అది ఏసయ్య సిలువ మీద మరణం చెందారు కాబట్టి అటువంటి శాపం నుంచి మనల్ని విడుదల చేసి పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడని ప్రతి మానవుడు గ్రహించాలి ప్రతి మానవుడు గ్రహించాలి అది మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు దేవాత దేవుడి అంత కట్టుదిట్టంతో ఉన్నటువంటి స్థితిని ఆయన మార్చేశాడు నీ దేవుడు మనుషులందరినీ ప్రేమించాడు ఒక్కరికే ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు అందరు కూడా నీ యాజకత్వం పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు రెండు దీని వృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిది ఐదులో కూడా మరి సత్యాన్ని చదువుకున్నాం ఇరవై తొమ్మిది ఐదు రెండు దీని వృత్తాంతములు లేవీలారా నా మాట ఆలోచించుది బయటకి కొనిపోవడి నిషిద్ధ వస్తువులు అంటే నిషిద్ధమైన అంటే అవి నాట్ యాక్సెప్టబుల్ దేవుడికి ఇష్టం లేనివి నిషిద్ధమైనవి ప్రొహిబిటెడ్ అవి వెళ్ళకూడదు ఆ వస్తువులు దేవుని స్థలంలో అవి ఉండకూడదు చెప్పులు ఎక్కడ వదులుతాం మనం స్టాండ్ లో వదులుతాం తీసుకొచ్చి పరిశుద్ధ స్థలంలో పెడతావా అవి నిషిద్ధమైన అలాంటివన్నీ కూడా దేవుడు పెట్టకూడదు అన్నాడు వాళ్ళ వాళ్ళకి అలా నేర్పిస్తున్నాడు పరిశుద్ధ స్థలంలో నుండి నిషిద్ధ వస్తువులు అన్నింటినీ బయటకు కొనిపోవడి మన పితరులు ద్రోహులైన మన దేవుని దేవుడైన యహో దృష్టికి చెడు నడతలు నడిచి ఆయనను విసర్జించి ఆయన నివాసమును పెడముఖం పెట్టుకుని దానిని అలక్ష్యము చేసరి అటు కూడా చూసేవాళ్ళు కాదంటే పెడముఖం అంటే అదే ఆ ఆయన అన్నట్టుగా ఉండేవారట అదే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది ఈ తరంలో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మందిరానికి రావటానికి పెడముఖం పెట్టినట్టేగా అంతే పరిశుద్ధ స్థలంలోకి రాకటం అందుకని దానికి తగ్గట్టుగా అక్కడ అనేకమైన అలక్ష్యం చేసేది మరియు వారు మంటము యొక్క ద్వారములను మూసివేసి దీపములను ఆర్పివేసి పరిశుద్ధ స్థల ముందు ఇస్రాయేల్ దేవునికి ధూపం వేయకు దహన బలు అర్పించి ఉండని ధూపం వేయటం దహన బలు అర్పించటం యాజకత్వం చేయటం అభిషేకం చేయటం ఇవన్నీ కూడాను 
ఆయన స్థలంలో ప్రతినిత్యం జరిగే పరిశుద్ధ స్థలములు ఆ రీతిగా పరిశుద్ధ స్థలములో ఏ రీతిగా ఉండాలో ఆ స్థితిని ఈ ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయంలోనే కాదు ముప్పై తొమ్మిదిలో కూడా చెప్తాడు ముప్పై ఏళ్ళలో కూడా చెప్తాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రతినిత్యం బాగా మేము చేస్తున్నాం ఇది మేము చేస్తున్నాం ఇది అని చెప్పడానికి ఆ గ్రంథాలు రాశారట అలాగనే మరి యొక్క సత్యాన్ని దహన బలి అర్పణ దహన బలి అంటే ఏంటి దహనము అంటే మంటలలో కాల్చి వేయటం ఒక బలి పశు తీసుకుని వచ్చి దహన బలిగా అర్పించేవారు ఆ దహన బలిగా అర్పించినప్పుడు ఆ దహన బలికి సంబంధించినటువంటి పాపం ఏదైతే ఉందో ఆ పాపాన్ని కొట్టివేస్తాడు దేవాత దేవుడు అది అది ఇప్పుడు లేదు అది నీ ఏసయ్య రక్తాన్ని శివు మీద మీద ప్రోక్షించి ఆ బరులేవు లేవు ప్రాయచ్చితం ఒక్కటే కోరుకున్నాడు మానవుడి యొక్క ప్రాయచ్చితాన్ని కోరుకున్నాడు ఆ యొక్క బారు మనస్సును కోరుకున్నాడు ఆ రెండింటిని ఇప్పుడు ఆ దినాన మీరు చేసినటువంటి దహన బలి బలి అర్పణ ఇవన్నీ కూడాను ఆ దేవాత దేవుని సన్నిధిలో అర్పించినట్లుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం చూడండి మహాదేవుడు ఒక మాటని మనకి డిట్రోనమి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో ఈ సత్యాన్ని చదువుదాం ఇరవై ఏడు ఐదు డిట్రోనమి ద్వితీయోపదేశ కాండము అక్కడ నీ దేవుడైన యహోవాకు బలిపీఠమును కట్టవలను ఆ బలిపీఠము రాళ్లతో కట్టవలను వాటి మీద ఇనుప పనిముట్టు పడకూడదు చూసారా ఎంత కట్టుదిట్టంగా దేవత దేవుడు చెప్తున్నాడంటే చక్కని రాళ్లతో నీ దేవుడైన యహో బలిపీఠము కట్టి చక్కని రాళ్ళతో అంటే రాళ్ళు కొండలో ఉంటాయి దాన్ని బాగా నురుపు తేలేటట్టు అరా అలా కాదట అలా చక్కని రాళ్ళతో నీ దేవుడైన యహో బలిపీఠం దాని మీద నీ దేవుడైన యహోకు దహన బలులు అర్పింపవలను దహన బలులు అర్పించడానికి ఏ రీతిగా మనం చేయాలో దేవా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు యహోశివ భక్తుడు ఎనిమిది ముప్పైలో ఈ సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు యహోశివ ఎనిమిది ముప్పైలో మహాదేవుడు తెలియజేస్తున్న ఈ మాటను చదువుకుంటూ వస్తున్నాం యహోశివ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయ ముప్పై వచనములో ఈ సత్యం లిఖించబడి ఉన్నది యహోశివ ఎనిమిది ముప్పై స్తోత్ర మోసే ధర్మశాస్త్రం వ్రాయబడిన ప్రకారము యహోవ సేవకుడైన మోసే ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించిన యహోశివ ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవ నామన బలిపీఠమును ఇనుప పనిముట్లు తగిలింపని కారురాళ్ళతో ఏ ఏ బాలు కొండ మీద కట్టించను దాని మీద వారు యహో దహన్ బలు సమాధానం అర్పించరి రాళ్ళు పగలు కొట్టాలంటే మనం ఏం వాడతాం సుత్తులు శానాలు వాడతాం దేవుడు అలాగ వాడకూడదు అంటాడు ఆయన బలిపీఠం మీద ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు ఆ రాళ్ళను తీసుకొని వచ్చి దహన బలులు అప్పుడు అర్పించాలి దేవునికి ఆ బలులు అర్పించాలని మహాదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఏహెస్కే నలభై మూడు పదమూడులో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం నలభై మూడు పదమూడులో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు నలభై మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినలో ఈ సత్యము లిఖించబడి ఉన్నది మూరల కొల చొప్పున బలిపీఠం యొక్క కొంత ఎంత అనగా మూరడు అనగా మూరడు జేనడు బలిపీఠం నాకు పీఠం ఒకటి ఉండవలను దాని డొలుపు మూరు మూడు ఎత్తున మూరడు వెడల్పుడు చుట్టూ దాని చూరు రే రేణుడు విచిత్రమైన పనివాన కలదిగా ఉండవలను అంత దేవుని మందిరపు ఆ బలిపీఠానికే ఇంత నీట్ గా దేవాది దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు అది తప్పకూడదు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారంటే మనము ఆయన భక్తిని చూపించడమే అందులో భారం కథ తప్పిన కొట్టలేదు ఏది పడితే అది పెట్టేయటం అనేది లేనే లేదు కానీ లే ఈసారి కన్నట్లు అది కూడా లేదని మీరు గ్రహించాలి ఆ రీతిగా దహన బలులు అర్పించటం అనేది రక్తమును ప్రోక్షించటం అనేది గ్రంథంలో లిఖించబడినటువంటి సత్యాలు ఏ రీతిగా మహాదేవుడు ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయంలోనే కాదు ముప్పై తొమ్మిదిలో కూడా ఇవన్నీ తెలియజేస్తాడు మరికొన్ని సత్యాలను నెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుకుందాం దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించగాక అమే me
गीतम गीतम जय जय गीतम चेतटि पाड़ू गीतम गीतम जय जय गीतम चेतटि पाड़ू सुराजुले चुनुहलूया जय मत पटिंच दमू सुरा